ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಜನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂತಹ ನಟ ನಟಿಯರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಟೇಲ್ ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ದಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಭರತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಟಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಭರತ್ ಒಂದು ಅಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಇರೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಡೇದು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫೈವ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಥರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೈವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ is there every where and, everywhere. Yeah, and uh, nan story nodutini that is like my primary most important thing foundation and salak story ide amale panaga avrdu screenplay thumba chanayitu and his direction was very good mm. music already i think now prove madidivi is mm. chanagi ellarige anustade oh, vijay prakash oh. sir haadidare and evage uh, uh, actors ig barate yuri bruno andre honestly i have to give them that credit that production jothe jothege avaru they have done a good job mm. andre avaru they have done justice to their parts anta heltini mm. so yeah it's a good team team chanagidre kelsa madak mucha varutu kandita age basically new businessman new iga business maartta iddavaru hege cinema kade olavu yaru nimge spurti yav tara iga iglu business continue maartta idira eradnu management ge yav tara maartta idira anta chik vayasinda nu antara ಸಿನಿಮಾ ಆದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮನ್ಸು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಎವ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸಬ್ರು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿಷಯ ಸೊ ಇನ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಲರ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿ ಇವರು ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಟನೆ ಜೊತೆ
ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಈ ಥರ ಶಿವ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ತಗರು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಚಬ್ಬಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿದೀರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರನ್ನ ನನಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೂ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಶೋಲ್ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶೋಲ್ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಪನಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆ ಎಫ್ ಐಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆಗಂಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಧುರ ಮಧುರ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂದೇ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇದೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅನಿಲ್ ಸಿ ಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೀಸ್ ಡನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ನೋ ಇಸ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ರೇಲರ್ ಟ್ರೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿನೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಮೂವಿಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕಥೆನ ಯಾರು ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಅದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಭಾರ್ಗವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಬೇಡ ನಾನೇ ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತ
ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋರು ಇನ್ನೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಗರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಾಂತಾರ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ನೂರು ಛಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾರಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗಿವಾಮಯ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗಣ ಸಾರಿ ಸೂಚಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಈ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಯ್ತು ಕಾಂತಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರೋದು ಯಶ್ ಸರ್ ಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಲಕ್ ಮಗಳಿಂದಾನು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಾಗ ಕುಂಬಳು ಮೂರು ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮನಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಟೋಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರೋ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲಿನಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಚಿತ್ರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಭಾವನೆ ಇರೋನಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಲೆಂತಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಯ ಜಿಂಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳು
ಈಗ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂವಿ ಶುರು ಆಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದಾರೆ ಈಗ ವಿಜಯ ಮಜ್ರ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಲ್ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಒಬ್ರು ಪಾಪ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೇನೋ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ ತರದವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮಾಡು ನೀನು ಹೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ತರ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಾನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಖತ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ನಂಗೆ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಓ ಟಿ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನೋಡ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಗೋತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ ಬಂದಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಟ್ ನೀವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ ನೀ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಸುರಿ ನೀವ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯು ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾವೇನು ಥ್ರೂ ಮೂವಿ ಹಾಕಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟು ಯು ನೋ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವೀಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವೀಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್
ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪವರ್ ಟಿವಿ